నమస్కారం హెల్ప్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఫిబ్రవరి మార్చ్ నెలలో రాగానే అందరిలోనూ ఒక ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది పిల్లలకు ఉండేది ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ అంటే అది సహజమే అనుకోవచ్చు కానీ పేరెంట్స్ కి కూడా ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ ఉంటుంది అసలు పేరెంట్స్ కు ఉన్న ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ వల్ల పిల్లలు ఇంకొంచెం ఇబ్బంది పెడుతున్నారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగానే అంత ఇబ్బంది పడే విషయం ఏనా ఎగ్జామ్స్ అంటే అసలు ఎగ్జామ్స్ టైమ్ లో ఏ విధంగా ఉండాలి టెన్షన్ పడడం వల్ల వచ్చినాయి కూడా మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అసలు కూల్ గా ఉండడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి ఇత్యాది విషయాలన్నింటినీ మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ మన హెల్ప్ లైన్ లో ఈ విషయాలని మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ విశేష్ గారు నమస్కారం అండి అసలు ఎలా ఉండాలి అంటారు ఫస్ట్ అసలు ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి టెన్షన్ పడాలా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ ఎగ్జామ్ మొదలు కాదు ఏ ఎగ్జామ్ చివరా కాదు మన లైఫ్ లో లైఫ్ లో ఎగ్జామ్స్ చాలా వస్తాయి అలాగే మనం చదివే చదువులో కూడా ఎగ్జామ్స్ చాలా వస్తాయి కాదు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కి వాటికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ వల్ల వాటికి ఉండే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే ఎంసెట్ లు ఇటువంటి కొన్ని వాటికి ఉండే నెక్స్ట్ వచ్చి రిజల్ట్స్ ప్రమోట్ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది అంతే అయితే మీరు అన్నట్లు ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉండాలా అంటే ఏ పని చేయాలని కానీ కొద్దిపాటి టెన్షన్ అవసరం కొద్దిపాటి టెన్షన్ అవసరం అవసరం అది లేకపోతే మనం ఏ పని చేయం హ్యాపీ లేజీగా ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ రోజు కూడా ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలు వేస్తాం ఎగ్జామ్ టైం అయిపోతుంది అట్లా వేస్తాం కాబట్టి కొద్దిపాటి టెన్షన్ అనేది ప్రతి పనికి అవసరం ఎందుకంటే ఆ టెన్షన్ మనల్ని పని చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది మేలు కలుపుతుంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అలర్ట్ అండ్ ఇన్ సైకాలజికల్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ టెన్షన్ టెన్షన్ ఉంది ఎప్పుడైతే ఇది ఒక రేంజ్ దాటుతుందో అప్పుడు దాని రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఒక స్థాయి వరకు ఇట్ గివ్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఒక స్థాయి పైన నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళడం వరకు అవసరం ఎగ్జామ్ నుంచి భయపడితే అది నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి నిజానికి ఏ స్టూడెంట్ కి ఎగ్జామ్ అంటే భయం ఉండదండి ఆ భయాన్ని క్రియేట్ చేసేది తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ అధ్యాపకులు పిల్లలకి ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి అని ఉంటది తప్ప ఈ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెన్స్ ఈ రాయకపోతే ఏదో అయిపోతుంది ఇలాంటి పేరెంట్స్ ఏమంటారు టీచర్స్ ఏమంటారు ఇవన్నీ కూడా పేరెంట్స్ టీచర్స్ క్రియేట్ చేసే భయాలే తప్ప వాళ్ళ స్వతహాగా ఉండవు కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఈ భయాలు కనుక పిల్లల్లో ఉంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది సో ఈ భయాలు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది నేను గమనిస్తే చాలా మంది నాది కౌన్సిలింగ్ కి వాటికి తీసుకొస్తూ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొస్తుంటారు కదా పిల్లల యొక్క సామర్థ్యానికి మించి పెద్దల యొక్క అంచనాలు ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలు ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి అవి పిల్లల మీద స్ట్రెస్ ని పెంచుతాయి నేను ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటే అది నా గోల్ నేను దానికోసం ఎలా చదవాలి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను నేను దానికి తగ్గట్లుగా ఎవరి లే లెక్చర్ పట్టుకోవాలి ఏ గైడ్ చదవాలి ఏ బుక్ చదవాలి నేను ప్లాన్ చేసుకుని చదువుకుంటాను కానీ ఇంజనీరింగ్ చదవాలి నేను ఇంజనీరింగ్ చదవాలి మా ఫాదర్ గోల్ అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ మా ఫాదర్ గోల్ నా నా గోల్ మాత్రం సంథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ నాకు స్వేచ్ఛ లేదు నేను నేను ఇది చదవాలనుకున్నాను చెప్పే స్వేచ్ఛ ఆ ధైర్యం నాకు లేనప్పుడు నేను మా ఫాదర్ చెప్పిన మాటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఆయన చెప్పిన పని చేస్తాను అయిష్టంగా ఎప్పుడైతే అయిష్టంగా ఒక పని చేస్తూ ఉంటానో పిల్లలు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది ఆ అయిష్టత అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ పైన పడుతుంది టెన్షన్ ని పెంచుతుంది సో పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లల యొక్క ఇష్టాయిష్టాలని గమనించి దానికి తగ్గట్లుగా వాళ్ళు ప్రోత్సహించాలి అలాగే అంటే ఎగ్జామ్ ముందు ఒక వన్ మంత్ నుంచి వీళ్ళు ప్లానింగ్ లో ఉంటే కనుక ఒక టైం టేబుల్ సెట్ చేసుకుని అలా చేస్తే మంచిది అంటారా కొంతమంది పిల్లలు ఓవర్ నైట్ లో చదివేస్తూ ఉంటారు వన్ వన్ నైట్ బ్యాటింగ్ ఏదో అంటారు దాన్ని సో అలా చేస్తే గుర్తుంటుంది అని కొంతమంది మాట్లాడతారు నిజంగానే దాంట్లో ఉందా ఏమన్నా యథార్థం ఉందా అసలు అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ ఒకప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఉంది నేత అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కార్పొరేట్ కాలేజ్ అయిపోయాయి కాబట్టి వాళ్ళు సిస్టమేటిక్ గా చదివిస్తున్నారు ఎప్పటిదప్పుడు టెస్ట్లు స్లిప్ టెస్ట్లు వీక్లీ టెస్ట్లు మంత్లీ టెస్ట్లు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అసెస్ చేస్తూనే ఉంటారు అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చదివే పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఈ సమస్య వచ్చే ఉంది అయితే ఏడాది పాటు రానిది లాస్ట్ డే అయితే వస్తుందా వస్తుంది ఎంతవరకు వస్తుంది మీరు పాస్ అవ్వచ్చు
ఆ పది క్వశ్చన్స్ రాకపోతే అంతే ఇక అది సొల్యూషన్ కాదు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నది ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి క్లాస్లో చేరినప్పటి నుంచి ఉన్నది ఒక విద్యార్థి యొక్క లక్ష్యం ఏంటండి పిల్లలకి తమ లక్ష్యం ఏంటో తమకు తెలిసేలా చేయాల్సిన బాధ్యత పేరెంట్స్ ని టీచర్స్ మాత్రమే ఇది నువ్వు నీ పరీక్ష నీ జీవితం ఈ పరీక్ష పాస్ అయితే నీకు ఈ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి నీ లైఫ్ కి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఈ పరీక్ష పాస్ కాకపోతే నీ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి లేకుంటే నీ అప్పుడు నీ లైఫ్ ఎలా టర్న్ అవుతుంది ఇది కూర్చోబెట్టి గైడెన్స్ గా కరెక్ట్ గైడెన్స్ గా ఇస్తే కరెంట్ గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తే ప్రతి విద్యార్థి పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాడు మంచి మార్పు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటాడు తప్పాలని ఎవరు అనుకోరు ఎవరు అనుకోరు వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ ఏమైంది పోతే పోయిందిలే ఏమవుతుంది అనే ఒక అనేవేర్నెస్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వచ్చే సమస్య తప్ప వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన బాధ్యత టీచర్స్ స్కూల్ అండ్ పేరెంట్స్ చాలా మంది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి సో బ్యాక్లాగ్స్ అనేది పెద్ద తప్పేం కాదు ఒకటేసారి అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏంటి ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళకి అసలు అంటే ఈ బ్యాక్లాగ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ చూసానండి అవును ఇంజనీరింగ్ చూసాను ఐ వర్క్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ కాదు ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు చాలా చక్కగా చదువుతాడు ఇంటర్మీడియట్ వరకు అంటే అసిస్ట్ రెసిడెన్షియల్ ఈ కార్పొరేట్ సిస్టమ్ కాబట్టి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఎంసెట్ అయిపోతుంది ఎంసెట్ లో సీట్ సంపాదించి ఇది రకంగా కాలేజ్ చేస్తాడు దే ఫీల్ దట్ దే గెట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి మేము చదివిన దానికి ఒక ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది నాకు ఐ అచీవ్ ద సీట్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఆ యూఫేరియాలో ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిన యూఫేరియాలో ఉంటారు ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తారు దట్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఇన్ కామన్ ఇంజనీరింగ్ సంథింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అందరూ అలా ఉంటాయని కాదు మెజార్టీ మెంబర్స్ అలా ఉంటారు సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకటి రెండు బ్యాక్ క్లాస్ ఉంటాయి సో సెకండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక రెండు మూడు బ్యాక్ క్లాస్ పడేస్తాయి థర్డ్ ఇయర్కి ఒకటి నానం వస్తుంది అనమాట అంటే ఓహో ఇంక నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఫోర్త్ ఇయర్కి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అప్పటికి మనం మొత్తం క్లియర్ చేసుకుని ఉండాలి అప్పుడే మనకు క్యాంపస్ జాబ్స్ వస్తాయి అనేది తెలుసుకుని థర్డ్ ఇయర్కి మొత్తం క్లియర్ చేసి మొదలు పెడతారు థర్డ్ ఇయర్కి మొత్తం క్లియర్ చేస్తారు ఫోర్త్ ఇయర్కి మొత్తం ఫీల్ గా పెట్టుకుంటారు దిస్ ఇస్ కామన్ ట్రెండ్ ఇన్ ది ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాక్టర్ మిగతా వాటిలో వేగం ఉంటుందండి ఎస్పెషల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన సమస్య అలాగే అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళకి కొంచెం స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఒకవైపు వీళ్ళ స్టడీస్ తో పాటుగా ఎంసెట్ కి ఐఐటి కి వాటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు సైమిల్టేనియస్ గా చదువుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సో వాళ్ళకు ఉన్న టైంలో ఇన్నిటిని ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అంటారు రేపు నుంచి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకున్న అవగాహన మేరకు కార్పొరేట్ కాదు అన్ని కూడా జాన్వరి వరకు కేవలము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీద దృష్టి పెడతాను అంటే ఐఐటి కానివ్వండి జేఈఈ నీట్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఏమున్నాయి కదా వీటికి సంబంధించిన కోచింగే నడుస్తుంది జనవరి వరకు జనవరి నుంచి మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే సంవత్సరంలో చెప్పాల్సిన సిలబస్ ని టూ మంత్స్ లో మనీ చేస్తారు డిసెంబర్ జనవరి మాక్సిమం ఫిబ్రవరి అంటే టూ త్రీ మంత్స్ మూవీ చేస్తారు ఈ ఫాస్ట్ పేస్ ని తట్టుకునే శక్తి అందరి విద్యార్థులకి ఉండదు అయితే నిజానికి ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే కనపడే ఐఐటి కోసం నీట్ కోసం అని కవర్ చేసే సిలబస్ మొత్తం కూడా ఆ ఓరియంటేషన్ వేరు ఈ ఓరియంటేషన్ రాయాలి సో ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అంటే పిల్లలు ఫస్ట్ నుంచి ఏ కోచింగ్ ముందు వస్తున్నా కానివ్వండి ఒకసారి ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ తిరగేయటం బెటర్ తిరగేసి ధ్వని సౌండ్ సంబంధించిన ఐఐటి కోచింగ్ వస్తుంది అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ బుక్ సౌండ్ సౌండ్ బుక్ ఆ శాఖ ఒకసారి తిరగేసుకుంటే దానికి దీనికి లింక్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి అదే ఇంపార్టెంట్ సో ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానివ్వండి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఎన్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఎ చాయిస్ ఎ ఛాన్స్ to test your ability it is not a threat uh-huh. exam is a threat apparki kaadu uh-huh. exam is meeku ochina avakasam mimmalni meeku prove chestunnanduku mee samadhyam nirupinchukonduku meeku ochina goppa avakasam 
కాబట్టి అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి దాని చెట్ అని ఫీల్ అయితే మీరు కరెక్ట్గా పెర్ఫామ్ చేయలేరు దిస్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ గాట్ ఇట్ లేకపోతే నేను ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఇప్పుడు నేను నేను చాలా తెలుగులో అనుకుంటా నా తెలుగుతా ట్రిపుల్ వస్తాయి నా ఎగ్జామ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసినట్టు తెలుస్తాయి ఎందుకు ఎగ్జామ్ పెర్ఫామ్ చేయాలి సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్న విషయాలని మూడు గంటల్లో వాళ్ళు మనకు తెలియని ఇచ్చిన ప్రశ్నలు ఇచ్చి ఇచ్చిన దాన్ని మనం సమాధానం రాయగలగా అంటే ఆ లిమిటెడ్ టైంలో లిమిటెడ్ టైంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ని తట్టుకొని నువ్వు పెర్ఫామ్ చేయలేనప్పుడు మాత్రమే నువ్వు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావు అంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ టు టేక్ ది టెస్ట్ అండ్ టు టేక్ టు స్ట్రెస్ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తుంది అయితే వాళ్ళ రిజల్ట్స్ గురించి ఆలోచించకుండా ఎగ్జామ్ మంచిగా పెర్ఫామ్ చేయడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు కదండి రిజల్ట్స్ అనేది నువ్వు పెర్ఫామ్ చేసిన దానికి వచ్చే ఫలితం మాత్రమే అంతే కదా సో నువ్వు ఎక్కడ మీ దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉండాలి నువ్వు ఎంత బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే నీకు అంత బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంతేగాని నా నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ రావాలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలో పెట్టుకుంటే మాత్రం అది స్ట్రెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది స్ట్రెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో బెటర్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ అలాగే వస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే పేరెంట్స్కి ఈ టైంలో ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎందుకంటే ఎంత అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా ప్రజెంట్ ఉన్న ర్యాక్టరీ సిచ్యువేషన్లో పిల్లల పైన ఒత్తిడి అనేది ఉంది అది పక్క వారితో కంపెనీ తీసుకోవడం వల్ల కానివ్వండి లేకుంటే పేరెంట్ లెక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కానీ డిమాండ్స్ వల్ల కానివ్వండి ఈ టైంలో పిల్లల మీద మీరు ఎక్కువ డిమాండ్స్ పెట్టవద్దు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయగలిగింది ఏం లేదు సంవత్సరం నుంచి నేర్చుకున్న దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయగలరు తప్ప కొత్తగా నేర్చుకోవడం ఉండదు ఒకవేళ మీ పిల్లలు కనుక ఒక ఎగ్జామ్ సపోజ్ రేపు సైన్స్ కిట్ మొదలవుతుంది సైన్స్ కిట్ నేను బాగా రాలేదన్నా అనుకోండి జస్ట్ ప్యాట్ దెమ్ వాళ్ళ నుంచి పర్లేదు ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఇంగ్లీష్ అంతేని సాంస్కృతి లేకపోతే ఏం చేస్తాను ఎట్లా ఇంగ్లీష్ అని ఫస్ట్ చెప్తూనే ఉన్నాను నేను బిల్డింగ్ రావడం లేకపోతే అని తిట్టేసాను అనుకోండి అది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మీద ప్రభావం ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అంటే అది పిల్లల యొక్క ముందు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకున్న ఆత్మశ్రయాన్ని తగ్గించేస్తుంది తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి ఈ టైంలో పేరెంట్స్ మీకు ఒకవేళ కోపమంటే కంట్రోల్ ఇట్ కంట్రోల్ ఇట్ హోల్డ్ ఇట్ హోల్డ్ ఇట్ అప్ టు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎస్ ఎస్ అలాగే ఏమైనా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవడము లేకపోతే ఈ ఎగ్జామ్ కి దగ్గరకు వాళ్ళని కూల్ గా ఉంచడానికి అలా ఉంటుంది ఏదైనా గుడ్ క్వశ్చన్ గుడ్ క్వశ్చన్ సో ఖచ్చితంగా ఫుడ్ మీద దృష్టి పెట్టండి ఎగ్జామ్ టైంలో మీ పిల్లలకి వీలైనంత వరకు జంక్ ఫుడ్ వద్దు ఎందుకంటే ఏ టైంలో ఏ ఫుడ్ వల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో మనకు తెలియదు వీళ్ళంత వరకు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఇంట్లో పెట్టి ఫుడ్డే పెట్టండి ఒకటి రెండు ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జామ్ రోజు అంటే రేపు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లైట్ ఫుడ్డే ఉండాలి నాట్ హెవీ ఫుడ్ లైట్ ఫుడ్ మాత్రం అంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ ఉండాలి తినాలి పిల్లలకి అంతేగా మంచి చపాతి చేసి పెట్టాలనుకోండి దోశ మంచి దోశలు చేసి పెట్టాలనుకోండి కాదు ఇడ్లీ ఫ్రూట్స్ రాడ్ ఇటువంటి ఏమైనా చేసి పెట్టండి బెటర్ ఎందుకు అని అంటే మన బాడీలో ఉండే బ్లడ్ బ్లడ్ దీనిలో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ బ్రెయిన్ తీసుకుంటుంది రైట్ ఎప్పుడైతే మనము హార్డ్ ఫుడ్ హార్డ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటామో ఎక్కువ శక్తి ఎనర్జీ అనేది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ పోతుంది నాట్ టు ది బ్రెయిన్ ఓకే ఓకే లైట్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ తక్కువ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది బ్రెయిన్ ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది సో దట్ బెటర్ ఏంటంటే లైట్ ఫుడ్ ఇవ్వడం పిల్లలకు మంచిది వీళ్ళైతే ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళకి ఒక ఒకటో రెండు చాక్లెట్ కూడా ఇచ్చి పంపించండి ఓకే చాక్లెట్ ఇస్ ఏమైనా చాక్లెట్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ అనేది ఇమీడియట్ ఎనర్జీ ఓకే త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చాను ఒక గంట అయిపోయినా చాక్లెట్ వేసుకుంటారు హ్యాపీనెస్ ని కూడా క్రియేట్ చేసే హ్యాపీ హ్యాపీ క్రియేట్ చేస్తుంది చాక్లెట్ అలౌడ్ చాక్లెట్ అవద్దని ఎవరు చెప్పరు ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ అదే కాపీ లేదు ఉండే కదా చాక్లెట్ కదా ఓకే దాన్ని ఇస్తే ఒక హ్యాపీ మూడ్ వస్తుంది ప్లస్ ఎనర్జీ ఇమీడియట్ ఎనర్జీ ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కదా చాక్లెట్ అనేది సో పడుకునే విషయాలు కూడా అంటే నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువ మంది కొంతమందికి నైట్ ఎక్కువ చదువుతారు మార్న
ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్తారు అయితే కొంతమందికి ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అయి ఉంటుంది నైట్ అవుట్ చేయటం అనేది ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు ఉంటే మాత్రమే చెప్తాను నేను అంటే కొంతమంది మీరు అన్నట్లు డే టైం చూస్తే బాధవుతారు కొంతమంది లేట్ నైట్స్ బాధవుతారు కొంతమంది ఎర్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ బాధవుతారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవరి ఎవరి ఛాయిస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆ ఛాయిస్ డిస్టర్బ్ చేయమాకండి మీ ప్యాటర్న్ మీరు డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు కొత్త ప్యాటర్న్ ఇండివిజువల్ ఛాయిస్ ఇండివిజువల్ ఛాయిస్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయమాకండి అయితే ఎగ్జామినేషన్ ముందు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ చూసుకోండి చూసుకోండి ఎందుకంటే అది లేకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ టైంలో మీకు మగత కనిపించవచ్చు ఎనర్జీ లో ఎనర్జీలో ఉండొచ్చు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అది మళ్ళీ దెబ్బ తీస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ మినిమం స్లీప్ ఉండాలి చూసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అండ్ సో అండ్ చెప్తాను స్లీప్ విషయం సో సో అండ్ చాలా మంది పిల్లలకు ఉండే ఒక దురలవాటు కొంతమంది పిల్లలకు దురలవాటు చూసింది అంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్లే తర్వాత చదువుతూ ఉంటారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో డోర్ దగ్గర కూడా చదువుతూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 రాంగ్ ప్రాక్టీస్ రాంగ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఆ పని చేయొద్దు మీరు ఎగ్జామినేషన్ కు వన్ టూ అవర్స్ ముందు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు బుక్ ఓపెన్ చేయొద్దు నేను నా అబ్బాయి కూడా చెప్తాను డోంట్ ఓపెన్ ది బుక్ ఆ టూ అవర్స్ టైమ్ జస్ట్ రివైజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంతే ఆర్ లిజన్ టు సమ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ లిజన్ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ పరిగెటప్పుడు ది ఎగ్జామ్ హాయిగా ఉండను ఆ రెండు గంటలు ప్రశాంతంగా నేను నచ్చిన ఫుడ్ తిను నేను నచ్చిన పాటలు విను హ్యాపీగా వెళ్ళు ఎందుకంటే ఆ హ్యాపీ మూడ్తో వెళ్తాడు అండ్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఎలా ఎగ్జామినేషన్ ముందు ఒక మనం ఒక కొత్తగా ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటాడు ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటాడు అంతే కదా ఇప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం మొత్తం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఇది అనుకోండి ఒక వన్ ఇయర్ పాటు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది కొత్తగా ఎగ్జామినేషన్ ముందు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ రైట్ ఇది ఏమవుతుంది ఇలా కప్పేస్తుంది దీన్ని ఇది కాదు రెట్రో యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటాను సైకలాజికల్ గా ఇది కప్పేస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూసినా కానీ ఈ సమాధానం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఏ క్వశ్చన్ చదివినా కానీ ఈ సమాధానం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చదివిన సమాధానాలు గుర్తు రావు ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెష్ కాబట్టి ఇదే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఇంపార్టెంటా ఇది ఇంపార్టెంటా కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ ముందు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవద్దు ఉన్న వాటిని రివైజ్ చేయండి ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్న వాటిని ఒకటికి పదిసార్లు రివైజ్ చేయండి ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పాలి ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు రివిజన్ టైం ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ టైం మధ్య టైం అనేది ఒక రోజు లేకపోతే రెండు రోజుల టైం ఉంటుంది చాలా మంది పిల్లలు చేసే పని ఏంటంటే ఈ రెండు రోజులు మసి రిపోర్ట్ రివిజన్ టైం సరిపోవట్లేదు రివిజన్ టైం సరిపోవట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు అలా చెప్తున్న పిల్లల అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి రివిజన్ అంటే ఏంటి త్రీ దాని అర్థం రివిజన్ అంటే మీరు అప్పటి వరకు చదివిన మూడు వందల పేజీల పుస్తకాన్ని మళ్ళీ మొత్తం చదవటం కాదు రివిజన్ అంటే రీవిజన్ తిరిగి చూడటం మళ్ళీ చూడటం మాత్రమే చదవటం కాదు ఏం చూడాలి మీరు నేర్చుకున్న వాటిలోంచి ముఖ్యాంశాలు కీ వర్డ్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పర్స్ వాటిని మాత్రం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి రివిజన్ టైంలో అప్పుడు లోపల ఆల్రెడీ మీకు స్టోర్ అయిన లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారిగా రివైవ్ అవుతుంది రివైవ్ అవుతుంది అక్కడ లింక్ మిస్ అయితే దాన్ని మాత్రం చదవండి అంతే తప్ప ఎగ్జామినేషన్ ముందు వన్ డేలో మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవడం అనేది జరగదు సాధ్యం కాదు అసలు వద్దు ఆ పని రివైజ్ చేయండి చూడండి ఎవరి నాలుగు సార్లు టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చాప్టర్లు రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను రివిజన్ అనే పదాన్ని కరెక్ట్ మేము తీసుకుని రివైజ్ చేయండి అప్పుడు మీ టైం హ్యాపీ సరిపోతుంది అలాగే కొంతమంది అనుకుంటున్నారు నైట్ పడుకోని లేదు కదా అని నాకు మార్నింగ్ టైం కల్లా వచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్ని మర్చిపోయారు అని చెప్పేసి సార్ అది కూడా జరుగుతుందా అలా అంటే అదే చెప్పేది ఇప్పుడు మెమరీ అనేది టెంపరీ మెమరీ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ షార్ట్ టైం మెమరీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మనం చదివింది అన్ని గుర్తు చేసుకుంటే టెంపరీ మెమరీ ఆ తర్వాత అన్ని ఇట్ విల్ గో టు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలోది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళడానికి కొంత టైం అవసరం అవుతుంది రిపిటేటివ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ నుంచి లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళడానికి కనీసం సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం గ్యాప్ అవసరం ఉంటుంది మీరు కనుక ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు కనుక చదివి మళ్ళీ 
మీరు పుట్టరాదు అలా కాకుండా మీరు ఇయర్ ఫస్ట్ నుంచి చదువుతున్నా అనుకోండి అండ్ ఇట్ సటన్లీ ద నాలెడ్జ్ విల్ గో టు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ సో దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం అది అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎగ్జామ్స్ టైమ్ లో చక్కగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఒకసారి అయితే యూఎస్ మన స్టూడెంట్స్ కి చెప్పండి అసలు ఎలా ఉంటే ఎగ్జామ్ హాల్ హ్యాపీగా రాయగలరు అన్న విషయాలు కొన్ని పాయింట్స్ లాంట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఎగ్జామ్ అనేది థ్రెట్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రూవ్ యువర్ టాలెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ రెండు ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ లో కొత్త లెర్నింగ్ వద్దు న్యూ లెర్నింగ్ వద్దు ఆల్రెడీ మీకు వచ్చిన విషయాలని మళ్ళీ 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 రివిజన్ చేసుకోండి రివిజన్ అంటే రీవిజన్ తిరిగి చూడటం మాత్రమే తిరిగి చదవటం కాదు తిరిగి నేర్చుకోవడం కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి రెండు మూడు ఎగ్జామినేషన్ ముందు మంచిగా నిద్రపోండి ఎనఫ్ స్లీప్ అనేది అవసరం నాలుగు ఎగ్జామినేషన్కి ముందు వెళ్లే ముందు లైట్ ఫుడ్ మాత్రం తీసుకోండి బాగా మంచి బిర్యానీ తినాలొద్దు ఐదు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన ప్రదేశంలో ఉండే మనకు ఉండే పర్ఫార్మెన్స్ వేరు మనకు తెలియని కొత్త ప్రదేశంలో ఉండే పర్ఫార్మెన్స్ వేరు అంటే కొత్త ఇంట్లో మనకు అలాగైతే నిద్ర పట్టదు నైట్ పడుకుంటే అలాగే కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు సమ్ కైండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అనేది ఉంటుంది సో అందువల్ల మనం ఒక పదిహేను నిమిషాలు ముందు వెళ్ళామనుకోండి మనం ఆ వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతాం మన బాడీ అండ్ మైండ్ కాబట్టి అందుకే మనం ఒక అరగంట ముందు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళండి వెళ్ళి కూర్చొని కొంచెంసేపు అటు చూసి ఒక దిస్ ఈజ్ మై ప్లేస్ దిస్ ఈజ్ మై సీట్ అని ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అనేది తగ్గుతుంది సిక్స్ మీరు బాగా తెలిసిన విషయాన్ని ముందు రాయండి దట్ విల్ గివ్ ఏ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ టు ది అవాల్యుయేటర్ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అది బాగా అందంగా నీట్ గా ఉంటే ఇంప్రెషన్ అది మంచి ఇంప్రెషన్ అయిపోతుంది బట్ ఇంప్రెషన్ క్యారీ ఓవర్ టు ది నెక్స్ట్ పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి బాగా రాసిన రాయండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ మీరు రాసిన దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ కీ వర్డ్స్ ఉంటే వాటిని హైలైటర్ తో హైలైట్ చేయండి హైలైటర్ చేస్తే ఉన్నప్పుడు ఎవాల్యుయేటర్ కష్టం తగ్గుతుంది వాళ్ళు మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ పాయింట్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవాల్యుయేటర్ కి ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ నాలుగు పాయింట్స్ ఉండాలి ఆన్సర్ లో అన్ని ఒకటి ఉంటుంది గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి సో ఆ నాలుగు పాయింట్స్ మీరు హైలైట్ చేస్తే అతని కష్టాన్ని మీరు తగ్గించినట్లు సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ అండ్ యు ఆర్ హెల్పింగ్ ది అవాల్యుయేటర్ టు అవాల్యుయేట్ ఇట్ ఫాస్ట్లీ సో నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ కనుక మీరు సరిగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ This is not the first exam and this is not the last exam in your life. Yes. Life will give you many exams. First exam, I will perform you with the focus on the next exam. Immediately focus on the next exam. And the other thing is, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. Yes. Don't worry about the past. Whatever you have done. Whatever you have done. Right. That's it. Then, exams are going to be able to do it. If you are able to do it, you will be able to do it. ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్కులు రాకపోవచ్చు మీరు ఫెయిల్ కూడా కావచ్చు ఫెయిల్ కూడా కావచ్చు ఏం వరీ అవ్వద్దు ఫెయిల్యూర్ ఈ స్టెపింగ్ స్టోన్ టు ది సక్సెస్ ఒక ఫెయిల్యూర్ ఎవరి ప్రోగ్రెస్ ని ఆపలేదు ఎవరి ప్రోగ్రెస్ ఆపలేదు ఈవెన్ మీ ఫెయిల్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ నేను కూడా టెన్త్ క్లాస్ లో ఫెయిల్ అయ్యాను మ్యాథమెటిక్స్ లో ఐ బ్యాక్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ అదే నాకు ఆపల ఆపలేదు ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుంది వేల వన్ చెప్పడం లేదు కానీ ఫెయిల్ అయితే దాన్ని ఏదో మనసులో తీసేసుకుని మన జీవితం ఎక్కడ ఆగిపోయిందని భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు సో కాబట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ నా నేను మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను మ్యాథ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు మ్యాథ్స్ జూన్ నేను పోలే సార్ అది నాకు వద్దు అనుకున్నాను వేరే సైకాలజీ ఆప్షన్ తీసుకుని ఇటు వచ్చేసాను అలాగే మీకు నచ్చని సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంది అక్కడ వీలు చూసుకునే అవకాశం మీకు ఎలాగో ఉంటుంది ఇంటర్మీడ్ తర్వాత దాన్ని లేకుండా కూడా జీవితం మొత్తం పెడితే చేయొచ్చు కాబట్టి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏ పరీక్ష కూడా మీ జీవితానికి అంతిమ పరీక్ష కాదు కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకోవద్దు బి హ్యాపీ హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్ గా పెళ్ళి చేయండి అంత రిజల్ట్ ఈస్ అంతే దాని గురించి పెద్ద బాధ రావాల్సిన సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎగ్జామ్స్ ని చాలా కూల్ గా ఎలా రాయాలో తెలియజేసినాను కాదు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి వాచ్ హెల్ప్ లైన్ లో ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కూల్ గా ఎలా ఉండాలి ఎటువంటి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని విశేష్ గారు చెప్పారు క